আগুনে পুড়ে ছাই রাজধানীর বঙ্গবাজার প্রায় সাত ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে নেপথ্যে অন্য কিছু সন্দেহ ব্যবসায়ীদের তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের আহাজারি ক্ষোভে ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ে হামলা উৎসুক জনতার কারণে আগুন নেভাতে দেরি বলেছেন মেয়র ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবাজারে আগুন নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে অভিযোগ মির্জা ফখরুলের বললেন এত উন্নয়ন যে আগুন নেভানোর সক্ষমতা ফায়ার সার্ভিসের নেই পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলক রেল চলাচল শুরু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরেকটি মাইল ফলক সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী দেশে বর্তমান সংকট সাংবিধানিক নয় রাজনৈতিক বলছেন বিশিষ্ট জনরা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক বলতে নারাজ কেউ কেউ प्राय सत घंटार चेष्ट बेला साढ़े बारोटार दिखे आगुन नियंत्रण आगुन नियंत्रण फायर सार्विसर जो देय सेंा नौ विमान बाहन पशापी विजेपी पुलिस रैपो उधार क्या करते गए आहत हो फायर सार्विसर आठ सदस्य तब आगुन के रहस्यजनक उल्लेख कर नेपथ्य अन्न किचू थे सन्देह व्यवसायी घटना तदे पांच सदस्य कमिटी कर फायर सार्विस अग्निकाण्डर पर ता नेभान सह जबीय कर्मकांड बेपारे दिनभर ही खोजखबर रखें प्रधानमंत्री शेख हासा मंगलवार सकाल छा दस मिनिटर दिखे आगुन लागे राजधानी बंगबाजार मार्केटे मुहूर्ते आगुन छड़िए पड़े पुरो मार्केटे लिलिहान शिखा पुड़े छाई होते थे एक एक दोकान आगुन छड़िए पड़े आदर्श मार्केट गुलिसान मार्केट इसलमिया मार्केट एनेक्स टावर सह आशेपाशे बे कैकटी स्थापन फायर सार्विसर साथ आगुन नियंत्रण चेष्ट जोग दे सेंा नौ और विमान बाहन एचड़ा रैप पुलिस सह अन्य आईन श्रृंखला बाहन सदस्य जोग दे उधार तत्परत ऊपर के पानी छिटाना है विमान बाहन हेलिकप्टर थे बंगबजारे आगुन लागार घटनार कारण है तो एक दिन जाना जा आगुने कारण हजार हजार व्यवसायी क्षतिग्रस्त हलन तर जो मन क्षत तैरी हल से नेवानो कि सम्भव है ईद सामने रेखे दोकने मालामाल तुले व्यवसायी बेचा बिक्री जमे उठार आगे ही आगुने सब किस शेष हो गल समस्त ईद उपलक्षे आना सबाई शुक्रवार माल आस दोकान एकदम भरा छोड़ना पास दोकान तबाई ए रकम ही अवस्था व्यवसायी घटन स्थले पोछे जे जार मत दोकान जिनपत बेर आनार चेषा करें क्योंकि बाचाते पर कि शुरू कर सरकारी कर्मचारी हासपाल मार्केट आगुन लागार पेचने अन्न किचुर गंध पा व्यवसायी क्यों क्यों ये जगह दखल कर वंचित करोटाली चक्रांत विगत पैंत बस मेसर घाटी जले नहीं सब पैंट भाई पाटोर पैंट हाउस भाई पाटोर पैंट हाउस भाई एक पैंटे सबाई चिने भाई आल्ला कौन भाई आल्लाह आल्लाह तुम रक्षा करो महबूद सेंा नौ और विमान बाहन सहायता फायर सार्विजे आठचल्लिस इूनीट बेला साढ़े बारोटार दिखे आगुन नियंत्रण आने सबशेष आगुन ना हवा पर जगह जा फायर सार्विस और सकल बाहन सर्वोच्च चेष्टा करो गाफुलिति कोचु है नहीं सबग यूनिट दिए इने क्यों एकटाई प्रब्लेम छो जनसाधारण जनसाधारण 
নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টি করতে না পারার জন্য আমাদের কাজে অসুবিধা হয়েছে এই জন্য একটু সময় বেশি লেগেছে বঙ্গবাজারের আগুনের ঘটনায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে তদন্তের পরেই বিস্তারিত জানা যাবে সৈয়দ আব্দুল মোহিত বাংলাভিশন ঢাকা ঈদের বেচা কেনা জমে ওঠার আগেই বশীভূত হল দোকান পাঠ নতুন তোলা কাপড় চোপড় অসহায়ভাবে চোখের সামনে সহায় সম্বল পড়তে দেখেন ব্যবসায়ীরা ঘন্টার পর ঘন্টা আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসলে আহাজারি ছাপিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কেউ কেউ হামলা চালান ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে পানি সংকট ও উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে দেরি হয় বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক আর বঙ্গবাজারকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে দু সাল থেকে দশ বার নোটিশ দেয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি বঙ্গবাজার ঘিরে গড়ে ওঠা ছয়টি মার্কেটের দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুন চোখের সামনে ব্যবসায়ীরা পড়তে দেখেন রুটি রুজির একমাত্র সম্বল আগুন থেকে বাঁচাতে অসহের মতো অল্প কিছু পণ্য নিয়ে ছোটাছুটিও করতে দেখা যায় তাদের পাশাপাশি সেনা নৌ বিমান বাহিনী বিজেপি র্যাব পুলিশ আগুন নিয়ন্ত্রণে একযোগে কাজ করে কিন্তু দীর্ঘ সময় লেগে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এক পর্যায়ে মার্কেটের বিপরীত পাশে ফায়ার সার্ভিসের কার্যালয়ে ইটপাটকেল মারতে শুরু করেন দশটার দিকে আয়া দিয়ে গিয়ে মার্কেটের কোনো আশেপাশে আগুন হয়ে গেল ওই সাইডে আগুন না ছিল এই একটু গাবলতের কারণে ফায়ার সার্ভিসের বলে গুলো ইচ্ছা করলে সব নেমে আসে করলে তো তোমায় কে একটু কাজ করে না ভাই কতটা ইউনিট কাজ করে এক সাইডে কাম করে আর এক সাইডে আগুন দেরা হয় বতাস এই দেশের যদি ফায়ার সার্ভিস এখানে থাকা শর্ত এরকম পরিস্থিতি হয় তাহলে দেশে কি কি এর উপরে আমরা ডিফেন্স করব কি পুলিশ এর করে সাতটা ফায়ার সার্ভিস গাড়ি দিতে কিন্তু এখানে কোনো কিন্তু এখানে কোনো গাড়ি দেয় নাই পানি সকালবেলা বাইরে দেখতেছি যে আদেশের মধ্যে পানির স্বল্পতা বাতাসের গতিবেগ ও উৎসুক জনতার ভিড়ের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ফায়ার সার্ভিসের কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক কেন বা কারা ফায়ার সার্ভিসের উপরে আঘাত হানল আমার বোধগম্য নয় কারা করেছে কেন করেছে আমি তো আপনাদের জন্য জীবন দিচ্ছি আমি মিডিয়া আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে বলতে চাই ফায়ার সার্ভিস সকল দুর্যোগে আপনাদের পাশে সবার আগে তারপরে কেন আমার উপরে এই আক্রমণ আক্রমণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণে থাকা বঙ্গ মার্কেটটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে বেশ কয়েকবার সতর্ক করা হয়েছে বলেও ফায়ার সার্ভিসের প্রধান জানিয়েছেন দুই হাজার উনিশ সালের দোসরা এপ্রিল এই ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ আকারে বলা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ আমরা বলেছিলাম ঘোষণা করেছিলাম এবং আমরা ব্যানার টাঙিয়েছিলাম এরপরে দশবার আমরা নোটিশ দিয়েছি যে এই ভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ফায়ার সার্ভিস আমার করণীয় যা যা ছিল আমরা করেছি मालामाले ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি ফররুখ বাবু বাংলা ভীষণ ঢাকা
ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজল নূর তাপস বলেছেন অতি উৎসাহী মানুষকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় বঙ্গবাজার মার্কেটের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সময় লেগেছে গুলিস্থানে শরণকালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা পরিদর্শনে এসে এসব কথা বলেন মেয়র মার্কেটগুলো ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করার পরেও এখানে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করাকে এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ বলে মনে করেন তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ত্রাণ ও দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান বলেন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ক্ষতি প্রস্তুতের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেবে সরকার এছাড়া ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান স্থানীয় সংসদ সদস্য রাশেদ খান বেনন এ সময় তিনি বলেন সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মিলে পুলিশ হেডকোয়ার্টার রক্ষা করতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের বড় ক্ষতিটা হয়ে গেছে বারবারে এসব মার্কেট পাকাকরণের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলেও জানান মেনন সামনেই তো ফায়ার ব্রিগেড তো দূরে না ফায়ার ব্রিগেড এখন পানি নাই এর তো হতে পারে না এখানে পানি নাই আগুন দিয়ে যে এই এই মার্কেটের কথা উনি বলছিলেন যে যদি আগে থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত এই মার্কেটের কোনো কিছু হয়নি সাড়ে দশটার পরে এসে মার্কেট আগুন লাগলো তার মানে কি তার মানে হচ্ছে প্ল্যানিংয়ের অভাব আমরা পুলিশ হেডকোয়ার্টার রক্ষা করতে চাইলাম এদিকে সমস্ত শেষ হয়ে গেল এতে দুটো তো একসঙ্গে হয় না ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা বা সরকার কি করতে পারে অবশ্যই অবশ্যই আপনি জানেন যে আগুন লাগার পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা সমন্বয় করছেন তিনি খবরা খবর রাখছেন তিনি আমাদের সাথেও কথা বলছেন এবং তিনি কিছুক্ষণ আগেও জানিয়েছেন যে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সর্বোচ্চ ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে এখানে নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করাটা প্রয়োজন ছিল এবং সেই অনুযায়ী জনগণকে নিবৃত্ত করা প্রয়োজন ছিল জনগণ অতি উৎসাহী ব্যক্তিরা যত এখানে এসে হানা দিবে তত কিন্তু আগুন নির্বাপনে সমস্যা হবে এবং সেটা হয়েছে আমরা দেখেছি ফায়ার সার্ভিসে গাড়িতে হানা দেয়া হয়েছে আমাদের আটজন ফায়ার সার্ভিস কর্মী তারা আহত হয়েছে এগুলো খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত বঙ্গবাজারের আগুন নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন এ সরকার এত উন্নয়ন করেছে যে আগুন নেভানোর সক্ষমতা ফায়ার সার্ভিসের নেই ঠাকুরগাঁও পৌর কমিউনিটি সেন্টারে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম জেলা শাখার আয়োজনে স্থানীয় আইনজীবী সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন বর্তমান সরকারের নির্বাচন পরিচালনা কেমন হতে পারে তার প্রমাণ সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বলেন এই সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে এদেরকে উচ্ছেদ করে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার কোনো বিকল্প নেই আগুন নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সেই অগ্নিকাণ্ডে পুরো বঙ্গবাজার আজকে আপনার পুরোপুরিভাবে দরিষ্ঠাত অবস্থা হয়ে গেছে এই ঘটনাগুলো কেন ঘটছে এই ঘটনাগুলো হচ্ছে এই জন্যে যে সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো দায়িত্ব রয়েছে কি এমন কাজ উন্নয়নমূলক কাজ করছে চল্লিশটি ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি কাজ করেও কিন্তু ইউনিট কাজ করেও কিন্তু সেখানে আগুন হতে অর্থাৎ দেন নট টোটালি ইকুইপড তারা তার সেভাবে আপনার সেই উপযুক্ত নয় যে আমরা কোনো তামাশা নির্বাচনে বিশ্বাস করি না আমরা বিশ্বাস করি যে একটা সত্যিকার অর্থ জনগণ যেখানে ভোট দিতে পারবে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবে এই ধরনের একটা নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনটা কখনোই আওয়ামী লীগ যদি সরকারে থাকে তা নিরপেক্ষ হতে পারে না স্বপ্নের পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে সফলভাবে সম্পন্ন হল যাত্রীবাহী ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচল দুপুরে ফরিদপুরের ভাঙ্গা স্টেশনে পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলক এই রেল চলাচলের উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন আগামী সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেলপথের উদ্বোধন করবেন বলে জানান তিনি রকুনুজ্জামানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন জামানউদ্দিন মঙ্গলবার দেশের নবীনতম স্টেশনে আয়োজন পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলক রেল চলাচলের ভাঙ্গা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে মামা স্টেশন পর্যন্ত বিয়াল্লিশ কিলোমিটার রেলপথে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলক রেল চালানো হয় প্রথমবারের মতো পদ্মা পাড়ি দেয় ট্রেন দ্বিতল পদ্মা সেতু রেল সেতু দিয়ে জাজিরা থেকে ধীরে ধীরে পদ্মা পেরিয়ে মামা স্টেশনে পৌঁছায় পরীক্ষামূলক ট্রেন এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা থেকে যশোর পর্যন্ত একশো উনসত্তর কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করা হবে এরই মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে চুয়াত্তর শতাংশ উনচল্লিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে এই প্রকল্পের আওতায় ছোট বড় প্রায় তিন শতাধিক রেল সেতু কয়েক কিলোমিটার ডাবল লাইন রেল ক্রসিং নির্মাণ করা হয়েছে মামা স্টেশনে সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী জানান বাকি কাজ শেষে সেপ্টেম্বরে চালু হবে পদ্মা রেল সেতু এটির যে অগ্রগতি তাতে আপনার অগাস্ট মাসের মধ্যে আমাদের কাজ সমাপ্ত হবে এবং সেপ্টেম্বরের সময় সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি সুবিধাজনক 
একটি সময় উনি দিলে সেই সময় অনুযায়ী আমরা ঢাকা থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত রেল চলাচলের জন্য আমরা উপুক্ত করতে পারি রেল তো আমরা বিভিন্ন রুটে আমাদের রেল চলাচল করে সেটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যা ভাড়া হয় তাই হবে সড়ক অংশের পর পদ্মা সেতুর রেল অংশটি চালু হলে ঢাকার সাথে রেলপথে মুন্সিগঞ্জ শরীয়তপুর মাদারীপুর নড়াইল হয়ে যশোর পর্যন্ত সরাসরি যুক্ত হবে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের প্রায় নয় মাস পর এই দ্বিতল সেতুটির রেল অংশটি আজকে পরীক্ষামূলকভাবে উদ্বোধন করা হলো এই সড়ক রেলের অর্থনীতির পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তেমনি একইভাবে এই রেল সেতুটিও জাতীয় এবং আন্তর্দেশীয় যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে চলতি অর্থ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কোনো ভাবেই সোয়া পাঁচ শতাংশ ছাড়াবে না জানিয়েছে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এডিবি ও বিশ্ব ব্যাংক আলাদা প্রতিবেদনে এডিবি জানিয়েছে এ বছরে সর্বোচ্চ পাঁচ দশমিক তিন শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকের পূর্বাভাস আরকম সংস্থাটির তথ্য বলছে মূল্যস্ফীতির চাপ আমদানি নিয়ন্ত্রণের বিধি নিষেধ এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় এবছর বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়াবে পাঁচ দশমিক দুই শতাংশে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রভাবে দেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে নিত্য পণ্যের দাম সেই মূল্যস্ফীতিকে আরও উস্কে দিয়েছে বাজার দর ব্যবস্থাপনার ঘাটতি অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সামলাতে আমদানি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তে হোঁচট খাচ্ছে দেশের উৎপাদন ও বিনিয়োগ এই তথ্য বিশ্লেষণ করে এডিবি ও বিশ্বব্যাংক বলছে সাড়ে সাত শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা বাজেটে ধরা হয়েছিল তা অর্জন কোনোভাবেই সম্ভব হবে না রাশিয়া ইউক্রেন আগ্রাসনের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় মূল্যস্ফীতি এবং বিনিয়োগ কমে যাওয়ার কারণে আমরা অনুমান করছি বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কমে পাঁচ দশমিক তিন শতাংশে নেমে আসবে চলতি বছর খুবই ধীর গতির হবে বাংলাদেশের অর্থনীতি অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা মূল্যস্ফীতির চাপ এবং রাজস্ব ঘাটতির কারণে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি কম হবে আমরা ধারণা করছি এ বছর বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি পাঁচ দশমিক দুই শতাংশ হতে পারে সংস্থাটির অর্থনীতিবিদরা জানিয়েছেন এবছর বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে পারে তাই নির্বাচনের বছর চিন্তা না করে অর্থনীতির স্বার্থে কাঠামোগত সংস্কারে বেশি মনোযোগ দেওয়ার তাগিদ বিশ্ব ব্যাংকের নির্বাচন আসবে নির্বাচন যাবে ভোটের চাপ চিন্তা না করে জনগণের কথা বিবেচনায় সংস্কার শুরু করতে হবে বিশেষ করে মূল্যস্ফীতি কমানো বৈদেশিক বাণিজ্যিক এবং মুদ্রানীতির ব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে হবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যাংক কোম্পানি আইন সংশোধন করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে সুফল দেয় এমন টেকসই নীতিমালা তৈরির তাগিদও দেন অর্থনীতিবিদরা আমদানি খুব বেশি না বেশি আমদানি হচ্ছে যন্ত্রপাতির আমদানি আর কাঁচামালের আমদানি আর ইন্টারমিডিয়েট কোর্সের আমদানি যেগুলো উৎপাদন এবং বিনিয়োগে ব্যবহার হয় কাজে আমি যদি আমদানিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকি এবং এই বিনিয়োগ এবং উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য যে জিনিসগুলো প্রয়োজন এগুলো আনতে না পারি তাহলে অর্থনীতি চাকা ঘুরবে কিভাবে এবং অর্থনীতি চাকা যদি আরও জোরে না ঘুরে আমি যদি যোগানটা বাড়াতে না পারি আমার যেটা উদ্দেশ্য ছিল মূল্যস্ফীতি কমানো রিজার্ভের উপরে চাপ কানো সেইটা তো হিতে বিপরীত হয়ে দেশের অর্থনৈতিক চাকা গতিশীল করতে বাংলাদেশকে আসিয়ানভুক্ত দেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন ডক্টর জাহিদ হোসেন জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশান ঢাকা দেশে আবারও বেড়েছে মূল্যস্ফীতি পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম আনান জানিয়েছেন মার্চে মূল্যস্ফীতি দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক তিন তিন শতাংশে জানান এখনো চাপের মুখে আছে দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনএসি সম্মেলন কক্ষে যাতে অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা একনেকে চার হাজার দুশো বাহান্ন কোটি ছেষট্টি লাখ টাকা ব্যয় এগারোটি প্রকল্প অনুমোদন পায় পরে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন কোভিড রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের নেতিবাচক প্রভাবের পরেও দেশের অর্থনীতি বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে এজন্য দেশে কর জিডিপির অনুপাত বাড়ছে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ সিপিডি ও সানেম এর বিভিন্ন সময় দেওয়া তথ্যেরও সমালোচনা করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এই মার্চ মাসে কত ভাগ বেড়েছে 0.55 শতাংশ বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে এটা 9.3 দশমিক 3 3 শতাংশ দশের কম 
মহান স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা দোষ যেন না হয় দেশে বর্তমানে যে সংকট চলছে তা সাংবিধানিক নয় রাজনৈতিক সংকট এমনটাই মনে করেন বিশিষ্ট জনেরা তারা বলছেন বড় দুদলের যে কোনো একটি নির্বাচনে না আসলে সেই নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হবে না বিরোধী দলকে নির্বাচনে নিয়ে আসার দায়িত্ব সরকারের আর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক বলা নিয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন সাংবিধানিক কাঠামো এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র শীর্ষক ভার্চুয়াল সেমিনারের আয়োজন করে সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন এতে যোগ দেন বিশিষ্ট জন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা পঞ্চদশ সংশোধনীতে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হয়নি বলে মত তাদের বলেন সংবিধানকে পরিবর্তন করা হয়েছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কথা বলেন নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়েও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে হবে বাকি কি কিছু করা যায় সেটা আলোচনা করে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে অবাধন সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা যাবে বিশিষ্ট জনেরা বলছেন নির্বাচনকে অর্থবহ করতে হলে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে আমি ভোট দিতে পারবো এবং আমি ভোট দিলে আমার ভোটটা কাউন্ট হবে আমার ভোটের একটা ফলাফল হবে এই বিষয়টা মানুষের কাছে দৃশ্যমান হতে হবে এখন যে অবস্থাগুলো আমরা করে ফেলেছি লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্সে এতে করে মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে যে আমি ভোট দিতে পারবো বা ভোট দিলে কোনো ফলাফল হবে এটা মানুষ হারিয়ে ফেলেছে আস্থাটা যার ফলে মানুষ কিন্তু আপনি উপর দিকে যত রকমের কিছু করি মানুষ কিন্তু ভোট সেন্টারে আসছেন এই দুটি দল এই দুটি দলে যে কোনো একটি পার্টিসিপেট না করলে এটাকে কোনোভাবেই পার্টিসিপেটরি বা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে না সো কি পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে যাতে ভোট দি পার্টি ক্যান পার্টিসিপেট উইলিংলি এখন সেই পার্টিকে নিয়ে আসার জন্য দায়িত্ব কার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সরকার দৃশ্যত গণতন্ত্র মনে হলেও দেশে কার্যত কতটা গণতন্ত্র রয়েছে তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেন বিশিষ্ট জনেরা জাহাঙ্গীরাকন্দ বাংলা ভিশন ঢাকা এবারে ইগল সুপার অ্যারোসল ইট বাজার রোজার দশ দিন পেরোতে না পেরোতেই জমে উঠেছে ঈদবাজার সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ভিড় শপিং মলগুলোতে রাজধানীর মিরপুরের পোশাকের দোকানগুলোতে ব্যাপক ক্রেতা সমাগম সময়ের সাথে সাথে বেচা বিক্রিও বাড়বে প্রত্যাশা ব্যবসায়ীদের তবে এবার পোশাকের দাম বেশি হয় বাজেটের সাথে সমন্বয় করতে পারছেন না বলে জানালেন ক্রেতাদের অনেকে ঈদের বাকি এখনো প্রায় তিন সপ্তাহ এরই মধ্যে জমতে শুরু করেছে ঈদের কেনাকাটা রাজধানী মিরপুর এলাকার মার্কেটগুলোতে ঈদের বাহারি পোশাকের পশ্চা সাজিয়েছেন দোকানিরা প্রিয়জনদের নতুন পোশাক কেনার জন্য একটু আগে ভাগেই সপরিবারে অনেকেই এসেছেন কেনাকাটা সারতে আমরা সবসময় ঈদের চেষ্টা করি ফুল ফ্যামিলি একটা ম্যাচিং থাকতে তো ইচ্ছা আছে সবাই একটা ম্যাচিং থাকবে একটা ঈদের আনন্দে অন্যরকম জামা কিনলাম এখনো আরও অনেক কিছু বাকি আছে রঙিন করতে দোকানে দোকানে ক্রেতারা খুঁজছেন নতুন পোশাক এবার ঈদে হচ্ছে অনেক নতুন কালেকশন আসছে দেখছি
এবার পোশাকের দাম বেশি হওয়াতে বাজেট মেলাতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে ক্রেতাদের বাজেট করি একটা বাচ্চার জন্য 10 কিন্তু হয়ে যায় 15 এরকম বাজেটের বাইরে চলে যায় সবকিছু বিক্রেতাদের দাবি বিক্রির হার এখনো আশানুরূপ নয় আমরা যেই আশা বা প্রত্যাশা নিয়ে এবার প্রোডাক্ট গুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি কাস্টমারদের জন্য বাট সেরকম কিছুই পাচ্ছি না কাস্টমার যে পরিমাণে আশার কথা ছিল এইভাবে এখনো হয় নাই আমরা আশা করি হচ্ছে যে আগামী বৃহস্পতিবার থেকে এই মানে কাস্টমার যে ফ্লোটা নরমালি আমরা যে ফ্লোটা থাকে সব সময় ঈদের যে কেনাকাটা সেটা আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ইনশাআল্লাহ শুরু হয়ে যাবে ঈদ গনি আসার সাথে সাথে কেনাকাটা আরো জমে উঠবে আশা বিক্রেতাদের শুভ মাহফুজ বাংলা ভিশন ঢাকা সোনা সোনার অলঙ্কার রূপা বা রূপার অলঙ্কার বিক্রিতে বিত্তমান ভ্যাট হার 5 শতাংশ থেকে কমিয়ে 3 শতাংশ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজুস রাজধানীতে বসুন্ধরা সিটি শপিং কমপ্লেক্সে বাজুস কার্যালয়ে প্রাক বাজেট সংবাদ সম্মেলনে দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে 12টি প্রস্তাবনা দেন বাজুসের সহসভাপতি আনোয়ার হোসেন এই সময় বাজুস নেতারা দাবি করেন সরকারের সহায়তা পেলে রপ্তানিতে স্বর্ণ শিল্প পোশাক খাতের বিকল্প হয়ে উঠবে তাই প্রস্তাবনায় স্বর্ণ পরিশোধন শিল্পে উদ্যোগ তাদের জন্য 10 বছরের কর অবকাশ সুবিধা চান তারা বাজুস দাবি করছে অবৈধ সোনার অলঙ্কার ও বাপ চোরাচালানের মাধ্যমে প্রতি বছর 73000 কোটি টাকা স্বর্ণ দেশে আসছে দেশের স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করার অভিযোগে প্রথম আলো নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রথম আলো নিবন্ধন বাতিল ও সম্পাদক মতিউর রহমানের গ্রেফতারের দাবিতে সকালে অপরাজেয় বাংলার সামনে সমবেত হন সাধারণ শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ ছাত্র সমাজের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে মৌন মিছিল নিয়ে টিএসসি ঘুরে শাহবাগ যান এই সময় তারা প্রথম আলো নিবন্ধন বাতিল সম্পাদক মতিউর রহমানের গ্রেফতার হুল সাংবাদিকতা বর্জনের দাবি সম্বলিত ব্যানার ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন শাহবাগে গিয়ে সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা সমাবেশ তারা দাবি করেন দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখনই বিশ্বের কাছে দেশকে হেয় করতে প্রথম আলো এমন একটি সংবাদ প্রকাশ করেছে আমাদের কি ভাতের স্বাধীনতাকে আটকে রেখেছে কখনোই রাখিনি একটা ছোট শিশুকে যদি 10 টাকার বিনিময় এই ধরনের একটা সংবাদ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে কল্পনা করুন এই শিশুটি যখন বড় হবে তখন সে আরো কত ধরনের অন্যায়ের সাথে জড়িত হতে পারে প্রথম আলো বা আরো যারাই হোক এই হলুদ সাংবাদিকতার নামে যে দৃশ্যতা দেখিয়েছে পরবর্তীতে যেন এই দৃশ্যতা দেখাতে না পারে তাই অবিলম্বে প্রথম আলো নিবন্ধন বাতিল সহ প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান সহ আরো যারা এই ধরনের সাংবাদিকতার সাথে জড়িত অপসাংবাদিকতার সাথে জড়িত তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে ঝালকাড়িতে স্কুল শিক্ষিকাকে ছুরিকাঘাত করে গুরুতর জখম করা হয়েছে এই ঘটনায় শিক্ষিকা সাবেক স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ সকালে শহরের সাধনার মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে আহত রুনা খানম ঝালকাড়ি শহরের শাহি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা পদে কর্মরত পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সকাল 10টার কিছু আগে রোনালস রোডের বাসা থেকে শীতলা খোলা শাহি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে সাধনার মোড়ে শিক্ষিকার পথ রোধ করে পেটে ও বুকে ছুরিকাঘাত করে আতিকুর রহমান রক্তাক্ত হয়ে শিক্ষিকা রুনা মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝালকাটি সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় পরে অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে বৈশালে পাঠান শাহি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষী ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন খাগড়াছড়ির দিঘিনালায় প্রতিপক্ষের গুলিতে ইউপিডিএফ প্রসিদ্ধ গ্রুপের এক সদস্য নিহত হয়েছে বিকেলে দিঘিনালা বাবুছড়া সড়কে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে নিহত ত্রিদীপ চাকমা ওরফে শিমুল দিঘিনালার কবাখালী ইউনিয়নের কৃপাপুর গ্রামের দেবেন্দ্র চাকমার ছেলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সাতজনের একটি দল মোটরসাইকেল ও সিএনজি করে কারপারি টিলায় গিয়ে ত্রিদীপ চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে পালিয়ে যায় ইউপিডিএফ প্রসিদ্ধ গ্রুপের খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক অঙ্কজ মারমা এ হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ঘটনার জন্য সন্ত্রাসী ঠেঙ্গারে বাহিনীকে দায়ী করেছেন তিনি এক বিবৃতিতে অবিলম্বে খুনিদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবিও জানান চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া এনজিও কর্মী চম্পা চাকমাকে ছুরিকাঘাতে হত্যার প্রধান আসামি এনামুল হক এনামকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব সকালে এই তথ্য নিশ্চিত করেন র‍্যাব সাতের সহকারী পরিচালক নুরুল আফসার তিনি জানান 5 মার্চ রাতে কিস্তি টাকা নিয়ে বাগ বিতন্ডার এক পর্যায়ে রাঙ্গুনিয়া এলাকায় প্রকাশ্যে এনজিও কর্মী চম্পা চাকমা শ্বাসনালীতে ছুরিকাঘাত করে ঘাতক এনামুল এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান চম্পা পরে নিহত সজনরা মামলা করলে মঙ্গলবার ভোরে সিলেট থেকে এনামুলকে গ্রেফতার করা হয় 
আরো কিছু খবর নিয়ে একটি রিপোর্ট টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলা দেড় হাজারের বেশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিজস্ব তত্ত্বাবধায়নে স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে এবি ব্যাংক লিমিটেড জেলা মধুপুর মিলনায়তনে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা মেজিস্ট্রেট জসিমউদ্দিন হায়দার সহ অনেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন এবি ব্যাংক লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক তারিক আফজাল ভ্রমণ ও লাইফস্টাইল কে আরো সহজ করতে নতুন দুটি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে এলো গ্রামীণ ফোন ঢাকা ব্যাংক ও মাস্টার কার্ড গ্রাহকদের জন্য এই দুটি কো ব্যান্ড ক্রেডিট কার্ড উন্মোচনে ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ও মাস্টার কার্ডের অংশীদার হয়েছে গ্রামীণ ফোন ওয়ার্ল্ড কার্ড ও তাইয়েবার টাইটেনিয়াম নামে কার্ড দুটির উদ্ভাবনী ফিচারগুলো গ্রামীণ ফোন গ্রাহকদের ভ্রমণ ও লাইফস্টাইলে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আনবে নতুন কার্ড উন্মোচনের মাধ্যমে দেশের প্রথম কোন টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ফোন গ্রাহকদের জন্য মাস্টার কার্ডের সাথে কো ব্যান্ডের ক্রেডিট কার্ড নিয়ে এলো সুনামগঞ্জে সিলেট বিভাগীয় জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক আনিসুল হকের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডক্টর এ জে ডেম জাহিদ হোসেন কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি কৃষিবিদ হাসান জাকির তুহিন সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাকাউত হোসেন জীবন জেলা বিএনপির সভাপতি কলিম উদ্দিন মিলন সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নুরুল সহ অন্যান্যরা সাংস্কৃতিক কর্মীদের অংশগ্রহণের সংস্কৃতির সংকট রুচির দুর্ভিক্ষ বিষয়ে এক মুক্ত আলোচনার আয়োজন করে ফেডারেশন অব টেলিভিশন প্রফেশনাল অর্গানাইজেশন শিল্পকলা একাডেমি সেমিনার কক্ষে আয়োজিত এই আলোচনায় অভিনয় শিল্প যজ্ঞ ডিরেক্টরস গিল্ড নাট্যকার যজ্ঞ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন রাজধানীতে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে এবি পার্টি বিজয়নগরের ফার্স হোটেলে এই ইফতার মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন দলের আহ্বায়ক ও সাবেক সচিব এ এফ এম সোলেমান চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শরীফা কাদের গণফোরামের সভাপতি মোস্তফা মহসিন মন্টু সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুব্রত চৌধুরী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য আশা পালি আকন ন্যাপ সভাপতি জেবেল রহমান গনি এনডিএম এর সভাপতি ববি হাজ্জাজ শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড দিলারা চৌধুরী প্রফেসর ড মোজাহেরুল হক প্রফেসর মাইনুল আহসান প্রফেসর ড আব্দুল লতিফ মাসুম সহ অন্যান্যরা শিপার্স কাউন্সিলর অব বাংলাদেশ পবিত্র রমজান উপলক্ষে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে ঢাকা ক্লাবের স্যামসন এইচ চৌধুরী সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ট্যাঙ্কার্স অনার্স অ্যাসোসিয়েশন ও ঢাকা ব্যাংকের সভাপতি খন্দকার মসিউজ্জামান রোমের এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিপার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রেজাউল করিম ভালো কাজের হোটেল নামের একটি সংস্থার সহযোগিতায় ঢাকা ক্লাবের সৌজন্য অসহায়দের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানে ক্লাবের সভাপতি খন্দকার মসিউজ্জামান রোমেল ও কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবার দেখুন একটি মহান স্বাধীনতা দিবসে কটুক্তি হলুদ সাংবাদিকতা ও শিশুর সাথে প্রতারণার অভিযোগে দৈনিক প্রথম আলোর সম্পাদক মতি রহমানের গ্রেফতার ও দৈনিক প্রথম আলোর নিবন্ধন বাতিলের দাবিতে বগুড়ায় আলাদা দুটি মানববন্ধন হয়েছে সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজের সচেতন শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচি পালন করেন এদিকে একই ইস্যুতে মানববন্ধন হয়েছে নীলফামারীতেও নীলফামারী সচেতন শিক্ষার্থীদের আয়োজনে সরকারি কলেজ চত্বরে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করেন শতাধিক শিক্ষার্থী ঝালকাঠিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষা ও বায়োমেট্রিক গ্রহণ কর্মসূচি উদ্বোধন করেছেন জেলা প্রশাসক ফারাগুল নিঝুম এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসক কার্যালয় চত্বরে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে হয় আলোচনা সভা পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে অসহায় প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে সাভারে তেতলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে শতাধিক দুস্থ ও প্রতিবন্ধীর মাঝে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের যুব সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম সমর বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলা ভিশনের সাভার প্রতিনিধি নজবুল হুদা শাহিন হবিগঞ্জে তেলিয়াপাড়া দিবস পালন হয়েছে জেলা মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়া চা বাগান স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক ইসরাত জাহান 
সুনামগঞ্জে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে জোর করে পরিবহন শ্রমিকদের অফিস নির্মাণের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে এতে লিখিত অভিযোগ পড়ে শোনান শামীম আহমদ তিনি শহরের ওয়েসখালি এলাকার বলাকা ফিলিং স্টেশন কর্তৃপক্ষের জমি দখলের অভিযোগ আনেন ট্রাক শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নাজনীন আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আর পাচ্ছেন না আগুনে পুরো ছাই রাজধানীর বঙ্গবাজার প্রায় সাত ঘন্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে নেপথ্যে অন্য কিছু সন্দেহ ব্যবসায়ীদের তদন্তে পাঁচ সদস্যের কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের আহাজারি ক্ষোভে ফায়ার সার্ভিস কার্যালয়ে হামলা উৎসুক জনতার কারণে আগুন নেভাতে দেরি বলেছেন মেয়র ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবাজারে আগুন নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থতা পরিচয় দিয়েছে অভিযোগ মির্জা ফকুরের বললেন এত উন্নয়ন যে আগুন নেভানোর সক্ষমতা ফায়ার সার্ভিসের নেই পদ্মা সেতু দিয়ে পরীক্ষামূলক রেল চলাচল শুরু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরেকটি মাইল ফলক সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী দেশে বর্তমান সংকট সাংবিধানিক নয় রাজনৈতিক বলছেন বিশিষ্ট জনরা তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক বলতে নারাজ কেউ কেউ এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিপি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে